ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് ടെക്നോളജികളാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ നേരെ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് വീലിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ നേരെ പിന്നിലെ രണ്ട് വീലിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കാറുകളിലും സിറ്റി കാറുകളിലൊക്കെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇനി റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് കാറുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ട്രക്കുകൾ മിനി ട്രക്കുകളിലൊക്കെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ബേസിക് കാറുകളിലൊക്കെ ആദ്യം തൊട്ടേ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയത് കാരണം ഈ ഒരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ബേസിക് കാറുകളിൽ അത്ര വലുതായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ഫ്രണ്ടിൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങളിലും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങളിലും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം സ്പോർട്സ് കാറുകളിലും പിന്നിലായിരിക്കും എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്തരം സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ എഞ്ചിനുള്ള പെർഫോമൻസ് കാറുകളിലും അധികവും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പെർഫോമൻസ് കാറുകളിലൊക്കെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ നാല് വീലിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിമ്പിളാക്കി വരച്ചാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പവർ ഒരു ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സ് വഴി ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് വരും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വെച്ച് ഈ ഒരു പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വീലിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ക്ലച്ച് വഴി ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വഴി ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴിയായിരിക്കും പിന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ സർക്കിളാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിൽ ഒന്നാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവറിനെ രണ്ട് വീലിലേക്കും ഒരേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വീലുകളെ വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീലുകളെ വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വീലിനും ഓരോ സ്പീഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് വീലുകളാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ടാണ് ഒരു വളവ് വളയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വീലിന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡ് മതിയാവും ആ ഒരു വീലിന് പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീലിന് ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്പീഡ് ആ ഒരു വീലിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിൽ ഈ ഒരു സ്പിന്ന് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക
ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിനേക്കാളും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പ്രൊപ്പർ ഷാഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഇങ്ങനെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ബൊലേറോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എസ് യു വികളിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവയിലൊക്കെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇനി ഓരോ സിസ്റ്റവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ഷൻ അതായത് ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം അത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് വീലിലേക്ക് ആയിരിക്കും പവർ എത്തുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട് നല്ല ഹെവി ആയത് കാരണം ഈ ഒരു വെയിറ്റ് മുഴുവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രണ്ടിലെ വീലുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ട്രാക്ഷൻ അതായത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീലുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വീല് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളിൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നോ കണ്ടീഷനിലും അത് അധികം ഗ്രിപ്പ് ില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളാണ് ഇയർ വീൽ വാഹനങ്ങളിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നിൽ താരതമ്യേന വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിലെ വീലുകൾ സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ഇനി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിന് ശേഷം വന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പവറും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ സസ്പെൻഷനും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു മൊത്തം കമ്പോണൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളുടെ എൻജിനും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കാറിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കിന് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അല്ല ഇത് ആദ്യം മുതലേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു മെക്കാനിക്കിന് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയർ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പെർഫോമൻസും ഹാൻഡിലിങ്ങും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളുടെ പെർഫോമൻസ് ഹാൻഡിലിങ്ങും അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു വീലുകൾക്ക് ഒരേ സമയം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് തിരിയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡിലിങ് അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിലായത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാറുകളിലും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാറുകളിലും ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇനി റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളുടെ ഓരോ വീ സെറ്റ് വീലിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് വീലുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് തിരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വീലുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല ഹാൻഡിലിങ്ങും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വെയിറ്റ്